tomto obrázku vidíme RLE. RLE je elektrotechnická součástka, která využívá principu elektromagnetismu. Vidíme, že se skládá z několika základních bloků. První je cívka. Cívka je navinuta měděným vodičem různých průměrů. V cívce je jádro. Jádro nevidíme, protože je strčeno dovnitř té cívky. Jádro je potom spojeno s takzvanými hem. To je tady tenhle plech, který pokračuje dopředu a na něm je zavěšena takzvaná kotva. V případě, že do vyjistí tohoto role přichází dostatečný prout, vytvoří se elektromagnetické pole, které přitáhne kotvu k jádru. Kotva potom pohání kontakty. Vidíme na obrázku velice zřetelně, že kontakty v tomto případě buď přepínají, anebo nahoře zapínají. Existuje ještě jeden základní kontakt, který ovšem toto ale nemá a je to kontakt rozpínací nebo rozpojovací. To znamená, tento kontakt v klidu, kdy ale nedrží, tak je spojen a rozpojí se až po přitažení kotvy. Na vynutí bývá štítek a na tom štítku je spousta údajů. Je tam údaj o typu, to znamená, jak se to role jmenuje, typově. Bývá tam napsáno napětí, na jaké bude fungovat. Je tam napsán odpor vynutí a někdy taky počet závitů. A z jakého vodiče je to vynutí provedeno. Na této ukázce vidíme trošku jiný typ rele, které je menší, ale zase vidíme, že je tady kotva, jádro, kontakty. A zase vidíme, že tyto kontakty jsou tři, v tomto případě kontakty přepínací. Zde máme takový specifický typ rele, je to rele výkonové, to znamená, má mohutné kontakty. A tyto kontakty spínají potom po přitažení kotvy. A nyní se podíváme na některá jiná relé. Tato relé budou určena buď do patic, případně do plošných spojů, anebo na specifické účely. Zde vidíme role, které jsou relativně velice malá. Tak to je provedeno při pohledu z boku. Vidíme i na kontakty. Tak to je provedeno, když se díváme ze směru na kotvu tohoto role. Další typ tady máme. Zase trošku jiné provedení. Vidíme, že v tomto případě Kotva je v podstatě otočena a RLE bude vlastně přitahovat tuto kotvu k jádru zde v tomto místě. A zase pohled na toto RLE z větší blízkosti a ze strany kotvy. Tak tež zde vidíme právě závěst té kotvy je vpředu vlastně a zde je vlastní kotva. Některá role jsou zapouzdřená, to znamená, my 
vlastně nevidíme ani kotvu, ani jádro. Ku příkladu tato role, která se používají v automobilové technice, mají většinou menší počet kontaktů, většinou pouze jedno pracovní vynutí a jsou kompletně pouzdře. Podobné typy relé se používají i do plošných spojů. Zde vidíme několik příkladů. Příklad první. Vidíme, že na destičce se vyskytují celkem dvě relé. Jedno z těchto relé je tohle. A nad ním potom speciální druh, který rovněž je Zapouzdřen, takže vůbec nevidíme mechanickou konstrukci a toto rele je přímo připájeno do plošného spoje. Tady máme něco podobného. Zase vidíme rele, že je v plošném spoji a je zapouzdřeno, takže my sice vidíme na štítku, který je vylisován nebo vytištěn na pouzdře, jak je role zapojeno, ale dovnitř opět nevidíme. Zde máme příklad role, které se používají rovněž do plošných spojů. Jsou velice malá, miniaturní provedení toho role je rovněž v pouzdře. Stejně tak existují relé speciální, ku příkladu toto relé v kovovém pouzdře. V tomto relé je vyčerpán vzduch, takže kontakty nemají možnost oxidace. Je to relé pro speciální účely. Relé může taky vypadat takovýmhle způsobem. Opět za pouzdřené, opět vidíme nějaké nápisy. Podle nápisu potom se musíme rozhodnout, zda ho použijeme na stejnostěný nebo na střídavý prout. No, zde je taková rarita. Toto rele je takzvaně polarizované, to znamená na rozdíl od těch rele předchozích. Všechna byla na stejnostěný prout a jmenují se neutrální, to znamená je jim úplně jedno jestli plus pol připojíme na začátek vynutí anebo ho dáme na konec vynutí. U tohoto polarizovaného role, protože používá v konstrukci rovněž permanentní magnety, tak toto role musíme připojit tak, aby nám kotvu překládalo. Vidíme, že je zde pouze jeden jediný kontakt, který je v prostředku. Toto role je nesmírně citlivé, potřebuje relativně velice malé proudy, Nevýhodou ovšem je, že se obtížně seřizuje a má pouze jeden přepínací kontakt. Pro některá relé jsou k dispozici tzv. patice, to znamená, můžeme ty patice dát buď do panelu, nebo připájet do plošného spoje a potom tato patice vlastně slouží k tomu, že relé se velice rychle dá vyměnit. Takže zde máme ukázky některých patic. V každé té patici je nějaký klíč. Tady vidíme ve středu, že máme velký otvor, ale má tady ještě výběžek. A tenhle výběžek je vlastně klíčem, takže rele se nedá v tomto prvku otočit. Zde je patice v podstatě toho stejného provedení. Do této patice se zapojuje relé, které vypadá asi takto. Jiný typ patic, které jsou do plošného spoje, vypadá trošku jinak. Vidíme zde opět řadu vstupních otvorů, vstupních kontaktů a do nich potom se dávají relé v tomto provedení. Tady vidíme, že ta rele se mohou buď to 
připojit pomocí připájení na pájecí špičky, anebo bez pájení a s čistými špičkami to tohle zasunout do příslušné patice.